ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா எஸ்டிகே ஸ்டேடியோ ஆம்பிளிஃபையரோட ரெண்டாவது பார்ட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் ஒரு பார்ட் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்க்காத செக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் என்னென்ன பார்க்கலாங்கிறத பற்றி பார்த்துலாம் ஓகே வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தேவை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன வாட்ச்னு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஜீரோ டுவெண்ட்டி அப்படி இல்லைனா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் எம் ஃபிளோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்துங்க கூடவே டூவெல் பவர் சப்ளை போன் எடுத்துக்கலாம் இது எப்படி மேக் பண்ணுறது நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா பொருள் எந்தெந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல வச்சுட்டு கையோட மார்க் பண்ணுங்க மார்க் பண்ணிட்டு நம்ம ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அடுத்து நமக்கு ஒரு எஸ்டிகே ஸ்டீரியோ போர்டு ஒன்று தேவை நான் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு போர்டு எடுத்துங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஐசி வேணுமோ அது சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஐசியை எங்கே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுமோ அந்த இடத்த ஃபிக்ஸ் பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணால் இது வேலை முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிடி போர்டு தேவை ஆல்ரெடி இந்த பிடி போர்டை பற்றி நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த பியூட்டி போர்டை பற்றின ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் ப்ரீவியஸ் வீடியோ வச்சு அண்டு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லா வீடியோக்கான லிங்க்கு இருக்குது இப்போ வச்சு நம்ம மார்க் பண்ண எல்லா பிளேஸையும் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு பார்த்திங்கன்னா திருப்பி எல்லா காம்போனன்ஸையும் அதை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கிளியராக இருக்காது அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் முடிஞ்சளவு நான் வாய்ஸால் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் அடுத்து பியூட்டி போர்டில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா அவுட்புட் கனெக்ஷன் இன்புட் கனெக்ஷன் எல்லாத்தையும் கீழே இருக்கும் கீழே இருந்ததுனால் நம்ம சால்ட்ரிங் வைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் அந்த ஹோல் வழியாக ஒரு ரிசிஸ்ட் வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணிடுங்க சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டு அந்த ரிசிஸ்டில் பாதி கொஞ்சோண்டு கட் பண்ணிவிட்டு மேலே வளைச்சி விட்டுறீங்கன்னா நம்ம போர்டை ஆம்பிளிஃபையரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே கீழே பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் ட்ரிபிள் வால்யூம் கண்ட்ரோல் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக சால்ட்ரிங் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இடத்துல மூணு மூணு ஒயர் வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க வெளியில் இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேஸ் ட்ரிபிள் வால்யூமை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த பிடி போர்டை போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த மூணு ஆறு ஒயரையும் நம்ம பேஸுக்கும் ட்ரிபிளுக்கும் உள்ள வால்யூம் கண்ட்ரோலில் சால்ட்ரிங் பண்ணிடலாம் பேஸ் ட்ரிபிள் ஒர்க் முடிஞ்சோன்னா போர்டில் எல்லா பொடியும் அந்த நேரத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வேலை முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் அந்தந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் சரியாக அதை என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா தேவையான காம்பனன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இன்னும் பார்த்திங்கன்னா எல்இடி ஒன்று யூஎஸ்பி போர்டு ஏசி கார்டு த்ரீ பின் சுவிட்சு அண்டு சம்திங் சம்திங் ஒர்க் இது மட்டும்தான் பெண்டிங் இருக்குது இதை கடைசியாக பார்த்துக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டை முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆயிலியோ ஐசி போர்டுக்கு எப்படி பவர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறாங்கிறது பற்றி பார்த்துடலாம் பவர் கனெக்ஷனுக்காக டூவல் பவர் சப்ளை போர்ட்லேருந்து நம்ம மூணு ஒயர் எடுத்துப்போம் அதாவது ப்ளஸ் வால்டேஜ் மைனஸ் வால்டேஜ் கிரவுண்டு மொத்தம் மூணு ஒயர் எடுப்போம் அந்த மூணு ஒயரையும் நம்ம ஐசி போர்டில் உள்ள ப்ளஸ் வால்டேஜும் மைனஸ் வால்டேஜ் பார்த்து அந்த நேரத்தில் கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஒயரில் பார்த்திங்கன்னா சிகப்பு ஒயர் வந்து ப்ளஸ் வால்டேஜ் ஒயிட் ஒயர் வந்து மைனஸ் வால்டேஜ் பிளாக் ஒயர் வந்து கிரவுண்டு இந்த மூணுத்தையும் மூணு கனெக்ஷன் பயனில் சால்ட்ரிங் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம பவர் கனெக்ஷனை முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டுக்கு நம்ம ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் கொடுக்கறது எப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு மூணு ஒயர் எடுத்துக்கலாம் மூணு ஒயர் எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட்டு ரைட்டு கிரவுண்டு கிரவுண்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கிரவுண்டு எடுத்தால் போதுமானது அதனால் நம்ம மூணு ஒயர் எடுத்து வந்து போர்டில் உள்ள ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் பாயிண்டில் நம்ம மூணு ஒயரை கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம்
சின்னதாக ஒரு ரிமம்பர் லைன் வச்சு அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் ஒன்றா கனெக்ஷன் பண்ணிக்கிங்க அண்டு ஸ்மால் டிப்ஸு இந்த மாதிரி சாஃப்டான பிளேஸில் பார்த்திங்கன்னா சால்ட்ரிங் சரியாக ஏறாது ரொம்ப தொல்ல பண்ணும் அந்த மாதிரி இருக்க இடத்துலலாம் லைட்டாக ஸ்க்ராச் பண்ணிக்கிங்க இப்போ நம்ம போல்டுலேருந்து எடுத்து வந்தால் இந்த மூணு வயரி அதில் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அதாவது கிரவுண்டை பார்த்திங்கன்னா நம்ம சென்ட்ராக ஜம்பரில் அடிச்சதில் அதில் கனெக்ஷன் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது லெஃப்ட்டையும் லாஸ்ட்டில் கீழே ரைட்டையும் அதாவது போர்டுக்கு பின்னாடி எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க அதாவது லெஃப்ட் ரைட்டு மேலே கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி பார்த்து நீங்கள் சால்ட்ரிங் பண்ணிவிடுங்க கிரவுண்டை நடுப்பில் அந்த ஜம்பரில் கனெக்ஷன் பண்ணுங்க ஓகே இந்த கனெக்ஷன் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம பிடி போர்டுக்கு பவர் கொடுக்கலாம் பிடி போர்டுக்கு பவர் கொடுக்குறத நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஒயர் தேவை அந்த ரெண்டு ஒயரும் எடுத்துக்கலாம் இந்த பவர் கனெக்ஷன் ஏலேருந்து எடுக்கணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆடியோ ஐசி போர்டுக்கு நம்ம பவர் அதாவது ப்ளஸ் வால்டேஜு க்ரௌண்ட் வால்டேஜு கொடுத்துருப்போம் அந்த ப்ளஸ் வால்டேஜ்லேருந்து ப்ளஸ் வால்ட்டையும் க்ரௌண்டுலேருந்து க்ரௌண்டையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் பிடி போர்டுக்கு பவர் கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம் பிடி போர்டில் இந்த ரெண்டு ஒயர்லேயும் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணோம்னா பிடி லைன் முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட் நம்ம ஐசி போர்டுக்கு கிரிட் லைன் எப்படி கொடுக்கலாங்கிறத பற்றி பார்த்துக்கலாம் கிரிட் லைன் கொடுக்கறதுக்காக நமக்கு மூணு ஜம்பர் ஒயர் தேவை மூணு ஒயரையும் நம்ம ஆடியோ ஐசி போர்டில் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இன்னு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சால்ட்ரிங் பண்ணல் வச்சு நம்ம இந்த மூணு ஒயரையும் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் நான் எடுத்திருக்க இந்த ரெண்டு ஒயர் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் வந்து லெஃப்ட்டையும் ரெட்டு வந்து ரைட்டையும் பிளாக் வந்து கிரவுண்டுக்கும் இன்புட் பண்ண போகிறேன் இப்போ கனெக்ஷன் பண்ண இந்த மூணு வயரையும் நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற மெயின் வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்கு கொடுத்துடலாம் வால்யூம் கண்ட்ரோல் அதாவது ஃபார்ட்டி செவன் கே யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்காக இதை கொடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ வால்யூம் கண்ட்ரோலில் கனெக்ஷன் எப்படி பண்ணலாங்கிறது பற்றி பார்த்துடலாம் வால்யூம் கண்ட்ரோலில் பார்த்திங்கன்னா மூணு பின்ஸ் இருக்கும் அதில் கடைசி பின்ல மூணாவது பின்ல வந்து நம்ம கிரவுண்டை கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் அது அது கூடவே நடுப்புற ரெண்டு பின் இருக்கும் அந்த ரெண்டு பின்லையும் இந்த ரெண்டு கிரிட் லைனையும் அந்த அடி இந்த அடியும் ஒன்று ஒன்று கொடுத்துட வேண்டியதுதான் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வால்யூம் கண்ட்ரோட கனெக்ஷனை முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஎஸ்பி போர்டுக்கு பவர் கொடுக்குறதுக்காக அந்த செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிற ரெகுலேட்டி ஐசியை எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணலாங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம் ஓகே இந்த ஐசி எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணலாங்கிறது பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை செக் பண்ணலாம் செக் பண்ணிக்கிங்க அதாவது இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதாவது இந்த ரெகுலேட்டர் ஐசி பில்லில் பார்த்திங்கன்னா மூணு பின்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டெர்மினல் வந்து இன்புட்டு ரெண்டாவது டெர்மினல் வந்து கிரவுண்டு மூணாவது டெர்மினல் வந்து அவுட் புட்டு அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதான் அதாவது ஏ டிசிலேருந்து வர அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் சாரி டுவெண்ட்டி வால்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு பின்ல ப்ளஸ் வால்டேஜையும் ரெண்டாவது பின்ல கிரவுண்டை கொடுத்துடணும் மூணாவது பின்ல வந்து நம்ம அவுட் புட் எடுத்துக்கணும் அதே அவுட் புட்டுக்கு கிரவுண்டு வந்து ரெண்டாவது பின்லேருந்து எடுத்துக்கணும் அந்த ரெண்டு லைன்லையும் நம்ம பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டுக்கு வர பவர் கனெக்ஷன் கேபிளை நம்ம அதில் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் போர்ட்லேருந்து வர இருபது வால்ட்டை ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஐஸ்லேயே இன்புட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எல்இடிக்கும் இல்லைன்னு தான் ஃபைவ் வாட் அவுட் புட்டு எடுத்திருக்கோம் அதேமாரி யூஎஸ்பி போர்டுக்கும் இல்லைன்னு தான் ஃபைவ் வால்ட் அவுட் புட் எடுத்திருக்கோம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பின்னு இன்புட்டு ரெண்டாவது பின்னு கிரவுண்டு மூணாவது பின்னு அவுட் புட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு கணக்கு வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஐசியை கேபினெட்டில் ஒரு ஹோல் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஐசியை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த எல்இடிக்கு எடுத்த ஒயரு காமிச்சிருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அது பார்த்திங்கன்னா இந்த கலர் சிவப்பு கலர் ஒரு நீட்டாக ஒரு ஒயர் போவோம் அந்த ஒயர் தான் நம்ம எல்இடிக்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து என்ன சொல்கிறோம் இந்த ஒயரெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக அப்படியே டிசைன் பண்ணிக்கலாம்
ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கனெக்ஷனும் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த போர்டுக்கு ஒரு யூஎஸ்பி போர்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த பில்டு போர்டு யூஎஸ்பி போர்டு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்லேயே கொஞ்சம் கடைசி ப்ரைஸ் இது தான் ப்ளூடூத்தில் லோ ப்ரைஸ் இது தான் ஸோ நாம் இந்த போர்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்த யூஎஸ்பி போர்டை நம்ம கேபினெட்டில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க இடத்துல லாக் பண்ணிட்டு ரெண்டு ஸ்க்ரூ வச்சு இந்த போர்டை டைட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஎஸ்பி போர்டுக்கு அவுட்புட்டுக்காக மூணு பின் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஆடியோ அவுட்புட்டுக்கு லெஃப்ட் ரைட்டு கிரவுண்டு அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மூணு பின்னோட நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஒயர் வச்சு கொஞ்சம் லென்த் பண்ணி போகிறோம் லென்த் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏன் இப்படி லிங்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கடைசியில் இருக்கிற இந்த திருவி புஷ் பட்டனுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறோம் ஓகே அடுத்து நம்ம இந்த யூஎஸ்பி போல் உள்ள எல்லா கனெக்ஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதில் கனெக்ஷன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எல்லாத்தையுமே ஃப்ளக் பாயிண்ட் மாரி கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் இந்த மூணு பின்னையும் நம்ம இந்த மூணு அவுட்புட்டில் கரெக்டாக பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த ரெகுலேட்டிங் ஐஸில் உள்ள எடுத்து வந்த இந்த பவர் பின்னையும் அந்த பவர் கனெக்ஷனில் கனெக்ட் பண்ணுங்க இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்ஸு நம்ம பவர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறது ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து பண்ணணும் சாரி ப்ளஸ்ஸு கிரவுண்டு பார்த்து பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆடியோ அவுட் புட்டுக்கு எடுக்கிறதையும் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டுக்கு பவர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறப்ப கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க இல்லைன்னா போர்டு டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஏன்னா போர்டோட குவாலிட்டி அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ மீதி உள்ள ஒர்க்கை பார்த்துடலாம் இன்னும் என்னென்ன ஒர்க் பெண்டிங் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டி போல் அவுட் புட் இன்புட் ஒர்க் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த திருவே புஷ் பட்டனில் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது அப்புறம் எல்இடி ஏசி கார்டு மீதி இருக்கிற ஒர்க்கெல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண